നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേശ്വരി പ്രധാന വാർത്തകൾ ബോഡോ കരാറിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ബോഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും ഒപ്പുവച്ചു ബോഡോ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എയർ ഇന്ത്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാനുള്ള താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ച കേന്ദ്രം മാർച്ച് പതിനേഴിനകം കമ്പനികൾക്ക് താൽപര്യപത്രം നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ മരണസംഖ്യ എൺപത്തിയൊന്നായി സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം എറണാകുളത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേരളത്തിൽ പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഗതികമേളയ്ക്ക് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വികസനത്തിനായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റേതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സെഷന് മുന്നോടിയായുള്ള സർവകക്ഷി യോഗം വ്യാഴാഴ്ച പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും ചരിത്രപരമായ ബോഡോ കരാറിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ബോഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും ഒപ്പുവച്ചു ബോഡോ ഭാഷയും സംസ്കാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവുമാണ് സമ്മതപത്രത്തിലെ മുഖ്യ ഉള്ളടക്കം അസമിലെ ബോഡോ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മേഖലയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള നിർണായക നീക്കമായി ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അസമിന്റെയും ഭാവി കൂടുതൽ ശോഭനമാക്കുന്നതാണ് കരാറെന്ന് സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതിനുശേഷം നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ബോഡോവാദികളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് തദ്ദേശീയരും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊള്ളായിരത്തോളം പ്രക്ഷോഭകാരികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു सन उन्नीस सौ बहत्तर से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला सतासी से 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर कर आंदोलन रहा बोडोलैंड आंदोलन में अब तक अठासी सौ उन्तीस नागरिक मारे गए हैं പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിശദമാക്കി സംഘടനകളുമായി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കരാറിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസമിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ബോഡോ ഭാഷയെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഹിമൻ ബിശ്വശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യേന്ദ്ര ഗാർഗ് അസം ചീഫ് സെക്രട്ടറി കുമാർ സഞ്ജയ് കൃഷ്ണ എൻ ഡി എഫ് ബിയിലെ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എന്നിവരാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് കരാർ പ്രകാരം അസമിൽ അധിവസിക്കുന്ന ബോഡോ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളും ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കും ബോഡോവാദികൾക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പ്രക്ഷോഭമുയർത്തുന്ന ബോഡോ സംഘടനകളുമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിനിടെ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കരാറാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഓൾ ബോഡോ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനുമായി ആദ്യ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബോഡോ ലിബറേഷൻ ടൈഗറുമായാണ് രണ്ടാമത്തെ കരാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ ബോഡോ ഗ്രൂപ്പുകളുമായുള്ള കരാർ ബോഡോ ജനതയുടെ തനതായ സംസ്കാരത്തെ കൂടുതൽ പരിരക്ഷിക്കുകയും ജനപ്രിയമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതുവഴി വികസനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിപുലമായ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും മുൻപ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തവർ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബോഡോ ജനതയെ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എയർ ഇന്ത്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാനുള്ള താൽപര്യപത്രം കേന്ദ്രം ക്ഷണിച്ചു എയർ ഇന്ത്യയുടെയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെയും നൂറ് ശതമാനം ഓഹരികളും സംയുക്ത സംരംഭമായ എയ്സാറ്റ്സിന്റെയും അൻപത് ശതമാനം ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക അപേക്ഷകളാണ് ക്ഷണിച്ചത് മാർച്ച് പതിനേഴിനകം ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ 
Air India's coverage extends to 98 destinations with 56 domestic and 42 international destinations. Air India offers 75 additional destinations through its secondary network of code share operations. Air India and Air India Express have a combined revenue of rupees 30,632 crores in 2018-19, which is highest amongst our... Arbatiram Kodiruba Nashtatilana Nilavil Air India. India Brazil Sambatika Benthakal Vartipik in the Pagamai, Irida Jinglilam Business Leaders for the Napunasakar and Nardeshit, Kendra Madri Pish Goy. Nardeshit Mirula Brazil in the Api Primary and Agrahamunda Nadehampara. Korcha Vashangal Kumba, Itheramuri Forum Aram Pichiglum, Betis the Karanangal, Munot to Kundubogan Isla. Brazil President Jair Bolsonaro, Ikarim Parikanakam and the Mandarin Nardeshit. Visit the fifteen MOUs on cooperation. So I think it's truly the signs of wonderful times to come and reflective, as I like to say, the growing power of India, the power of democracy, the power of demography, the power of leadership, the power of talent, and the power of opportunity that India has to offer to the rest of the world. Brazil President in the Sani Titil Narana, Iria Jingloda Business Neta Kloda Samela Tilana Goel Ikari Paragata. Taken American Dajuma, Viabara Benthakal Airport and Talperi Mulavera Perical Nardeshikan, at the Hamintian Neta Cloda Nardeshicho. Railway, Pauthika Saugare Vikasanam, Vino the Sanjara Vikasanam, Clean Energy, Startup Agal Turing Makalagil, Iria Jingle Kambalia Santhakal and Uladanam, Kendraman Repush Goel, a private. China Coronavirus Bath Hill, Marisha Verdenam Yenpatiunai. Moiratola Piril Dogam Stiri Gerichitunda. Chinese Stiridical Vilirthan, Loga Ruga Sankaran Eurotalavan, Doctor Dedros Athenum Gabriasis in the Beijing Let. Virus Pradrothinai, Elamitha Sahaigal Nalgumana de Kem Titoril Kurchu. Coronavirus Adim report Chi the Mathe Chinele Hubei Provishi Lula Wuhan Nagram, Purnamai Arachitikugian. Francilum, Dexna Korelum, Munuburk Vidom, Thailand Let to Burkum Ryoga Midinodakam Stiri Gerichu. At the same time, Chinese rule in Tikari, either where a coronavirus bath and title them, Elabru de Maruk in the Ladirik to Varigan and Videshakari Mandralim are each. Chinese coronavirus padded on the Sakajeratil, Yoga the Pradrutikan, Raja the Benthapeta Vivit Agent Sigalam Hospitalagulum Edathanata Padigal, Kendra Aruki Mandralim Secretary Preeti Sudan Pilirti. Chinese in the Intakari and Natalitik in the air in the order B seven four seven Vimanam Tayarak in the Titunda. Virus in a curcha for the general Kulashanka Parikarikan, Kendra Vidupatanali Manikurum Provertik in the headplane, Sajigirichu. Videsha Tudunum Etunavar in the Rikshikan, Noodle Hik, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bangaluru, Hyderabad, Kochi, Vimana Tavalagal, Partake a Samithanam, Erpertitunda. Himalayan Tashtama, Nepal, Dogam, Stirigaricha Sakajaratil, Adarthi Makil, Indekanatha Jagratha Tudur. Nepal, Uttarakan, Adarthi Makil, Partake Aruk in the Rikshaka Sankate, Nyuguchu. Bihar Adakamula Samstanagalim, Jagratha Tudur. Some start the Corona Pradrutha Pravatangal Vilir than the Nayula Kendra Sankham, Nedumba Shiri Vimana Tavatilum, Ernagula Medical College, Sandar Sharam Narati. Chinese Ninetu Nayatra Kari Parishuti Kanula Samitangal, Kendra Sankham, Santrup the Rekapati. One or two issues are there, that's also solved. Uh, so now we have come to the Medical College to see what is the arrangement as per the checklist. And uh, we'll see, let us do, and you are all cooperating with us. Uh, make uh, publicity of uh, uh, all the information that is uh, required to be passed to the public. And you have, uh, last time in NEPA, you have uh, helped us very much. Today also, and this issue also, please uh, do cooperate with us the same way what you have been doing. Thank you. Screening with Hera, I know Terrible Theatre Karadim Vishadam Shingal Sankam Shakericho. Ernakulam Medical College lay isolation ward at a Kamula Samithanangalum Sankam Parishodicho. Tudana, some start the Corona, Pradru, the Pravatangalum, Munur Kangalum, Purna Triptiunda, Kendra Sankam Mathim and Glodapar. Corona virus in a Pradru Tikan, some stanam Sajamana, Aruki Vakupu Mandri Kaka Shailija. Kanuril Varta Samilanatil Sam Sariku Gier do Mandri. And the secretary of Kinda will parry. Ava Korche Nala is in the end of the symptoms, Pragati Pikimo, and then Gil and Lechanangal Undengil. Apa the never. Proper treatment, proper uh, assistance, good to wound. Our Marana the Lake, the Alibada, the Chikiga, and the Ladana, the Malakana. Padukunda then, Idunuti, Edward the Lara Perkutima number, 
പിന്നെ ഡോക്ടർ രാജനും ഇവരും പറയും ഇപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഏഴ് പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ രോഗം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സെഷന് മുന്നോടിയായി ഗവൺമെന്റ് വ്യാഴാഴ്ച സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനാണ് യോഗം ബജറ്റ് സെഷന്റെ ആദ്യഘട്ടം വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച് അടുത്ത മാസം പതിനൊന്ന് വരെ തുടരും ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുക ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെ രണ്ടാം ഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടരും പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും അടുത്ത തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ച നടക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കും അടുത്ത മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ചകൾ നടക്കും കേരള നിയമസഭയെ കടലാസ് രഹിത സഭയാക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഇ നിയമസഭാ പദ്ധതി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു മീഡിയ ഗാലറിയിൽ ഒരുക്കേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് തുടങ്ങുന്ന സഭയിൽ ഇ നിയമസഭാ സംവിധാനം നടപ്പാക്കും ജൂലൈക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജമാകും നിയമസഭാ സാമാജികർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നിയമസഭയിൽ ഓപ്പൺ ട്രെയിനിംഗ് റൂം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സെക്രട്ടറി എസ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ചാടുന്ന രീതിക്കല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗവർണേഴ്സ് അഡ്രസ്സും ബജറ്റും ഈ നിയമസഭാ പ്രൊജക്റ്റ് വഴി നമ്മളെല്ലാ സാമാജികർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമക്കാർ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ൂരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഐ ടി വിഭാഗമായ യു എൽ ടി എസ് ആണ് നിയമസഭയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് യു എൽ ടി എസ് പ്രതിനിധികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പും കിർത്താഡ്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗദ്ദികമേള കണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെ വികസനത്തിനായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗദ്ദികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദിവാസി വിഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി വിപണന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കെ കെ രാകേഷ് എം പി മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ആകെ എൺപത് സ്റ്റാളുകളാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് മേള സമാപിക്കും തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ മണ്ണുമാന്ത്രി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെല്ലാം പിടിയിലായതായി റൂറൽ എസ് പി ബി അശോകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മണ്ണുമാന്തി ഉടമ സജുവും ടിപ്പർ ഉടമ ഉത്തമനും ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരാണ് പിടിയിലായത് പ്രതികൾ മണൽ മാഫിയ സംഘങ്ങളാണെന്നും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിശദീകരിച്ചു കെ പി സി സിക്ക് അച്ചടക്ക സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിലെ എത്ര ഉന്നതരായാലും അച്ചടക്ക ലംഘനം അനുവദിക്കില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടിയെ 
സുസജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ബൂത്ത് വാർഡ് മണ്ഡലം തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് താമസിയാതെ ജില്ലകളുടെ ചുമതല അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ദ്വിമുഖ പോരാട്ടത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ രണ്ട് സർക്കാരുകളെയും തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുക എന്ന ഇനി മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ഒറ്റത്തോട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇനി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി അതത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ആൾക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പിടികൂടി മൂന്ന് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിൽ നാളെ നടക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ കോൺക്ലേവ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോൺക്ലേവ് വ്യാഴാഴ്ച സമാപിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗവേഷണം വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ വിലയിരുത്തും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് പർവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കമായി അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് ഭാരത് പർവ് അവസാനിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരിച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ രഘുവിനെ അജ്ഞാത സംഘം കൊലപ്പെടുത്തി തിരിച്ചിറപ്പള്ളി പാലക്കരയിലെ ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട രഘു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിണികളിൽ നഷ്ടം മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നാനൂറ്റി പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി നൂറ്റി പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്വർണവില ഉയർന്നു പവന് നൂറ്ററുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലെ വേറിട്ട യാത്രികൻ പത്മശ്രീ പുരസ്കാര നിറവിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഹോർത്തൂസ് മലബാറി കസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പരിഭാഷകൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡോ കെ എസ് മണിലാലിനാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഡോ കെ എസ് മണിലാൽ പത്മശ്രീ പുരസ്കാര നിറവിൽ അംഗീകാരം വൈകിയതിൽ ഒരു പരിഭവവുമില്ല സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡോ കെ എസ് മണിലാൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലെ വേറിട്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈകിവന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പത്മശ്രീക്ക് തിളക്കം ഏറെയെന്ന് രണ്ടു വാക്കിൽ അറിയിക്കാനും ഡോ കെ എസ് മണിലാൽ മറന്നില്ല എറണാകുളം ചെറായി കാട്ടുങ്ങൽ വീട്ടിൽ അഡ്വക്കറ്റ് എ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയും കെ കെ ദേവകിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ജനനം അച്ഛൻ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പത്രക്കട്ടിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പി എച്ച് ഡിയും നേടി ഡോ കെ എസ് മണിലാലിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും അംഗീകാരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നിശബ്ദമായി പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഭാര്യ ജോത്സ്ന മണിലാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും കാണാൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് പോയി അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനിപ്പോ അതിനൊരു ഇത് കിട്ടിയല്ലോ അംഗീകാരം അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കോഴിക്കോട് ജവഹർ നഗർ കോളനിയിലെ കാട്ടുങ്കൽ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസം 
രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ കെ എസ് മണിലാൽ പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നിൽ മണിലാൽ തയ്യാറാക്കിയ പരിസ്ഥിതി ആഘാത റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു സി ഡി സുരേംകുമാർ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് പാവകളി കലാകാരി പങ്കജാക്ഷി അമ്മയെ തേടി പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം എത്തിയതോടെ മൊഴിക്കൽ വീട് മാത്രമല്ല കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മോനിപ്പള്ളി ഗ്രാമം മുഴുവൻ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പാരമ്പര്യമായി പഠിച്ചെടുത്ത കലാരൂപം പാവകളിയിലൂടെ പത്മാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എൺപത്തിനാലുകാരിയായ മോനിപ്പള്ളി മൂഴിക്കൽ വീട്ടിൽ പങ്കജാക്ഷിയമ്മ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ നൂറുകണക്കിന് വേദികളിൽ ഈ പാവകളി അവതരിപ്പിച്ച പങ്കജാക്ഷിയമ്മ ഇന്ന് വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ തനത് പാരമ്പര്യ കലാരൂപത്തിന് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള കൊച്ചുമകളെ പിൻതലമുറക്കാരിയായി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഈ പത്മ പുരസ്കാര ജേതാവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കണം മൂക്കിനും മേൽച്ചുണ്ടിനും ഇടയിലായുള്ള ഇത്തിരി സ്ഥലത്ത് കുത്തി നിർത്തിയ ഒരു വടിയിലാണ് നോക്കു വിദ്യ പാവകളിയിൽ പാവകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മഹാഭാരതവും രാമായണവും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കഥകളുമെല്ലാം നോക്ക് പാവകളിയിൽ അരങ്ങേറുന്നു നോക്കു വിദ്യ പാവകളി എന്നാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ പേര് നേരത്തേത് ഓണന്തുള്ളൽ പാവകളി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് കാരണം ഓണക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളും തോറും കയറി ഇറങ്ങി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ പാവകളിയിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്ന പങ്കജാക്ഷിക്ക് വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് ശിവരാമ പണിക്കരുടെ പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു മുത്തശ്ശി അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വയസ്സിലാണ് ഇപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കാതെ പോന്നിട്ട് പാലമരത്തിൽ പാവകൾ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി നൽകിയതും പാട്ടുകൾ എഴുതി പാടിയതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി കോട്ടയത്ത് നിന്നും ടോമി മാങ്കൂട്ടം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രാജ്യത്ത് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ മഹാവീർ ഹനുമാൻജി കി ഫോട്ടോ നടരാജ് കി ഫോട്ടോ അക്ബർ കി ഫോട്ടോ ബാബർ ഔറംഗസേബ് കി നൈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഒത്തൊരുമിച്ചതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു ये सारे नेताओं के दस्तखत हैं नंबर एक दस्तखत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू जी का सरदार पटेल का नमामि गंगे दौत्यത്തിന്റെ കീഴിൽ അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന ഗംഗാ യാത്രയ്ക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തുടക്കമായി ഗംഗാ നദി യുപിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ബിഷ്ണോറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഞ്ജീവ് ബലിയാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു യുപിയിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലേക്ക് പുണ്യനദി പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലമായ ബല്ലിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി മഹേന്ദ്രനാഥ് പാണ്ഡെ ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ മോദി എന്നിവരാണ് യാത്രയുടെ സമാരംഭം കുറിച്ചത് എട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ യാത്ര കടന്നുപോകുന്ന ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകും പ്രസിദ്ധമായ തിരുവനന്തപുരം ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ് ഇന്ന് കൂടിയേറി മതമൈത്രിയുടെ പ്രതീകമായാണ് ഉറൂസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉത്സവനാളുകളിൽ പണ്ഡിതരുടെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉറൂസ് പ്രമാണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിലെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധിയായിരുന്നു ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാകും ഇത്തവണത്തെ ഉറൂസ് എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി സുരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു അടുത്ത മാസം ആറിന് ഉറൂസ് സമാപിക്കും
തിരൂർ വെറ്റിലയ്ക്ക് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് തിരൂരിൽ വെറ്റില കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ താനൂർ തിരൂരങ്ങാടി കുറ്റിപ്പുറം മലപ്പുറം വേങ്ങര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെറ്റിലയ്ക്കാണ് തിരൂർ വെറ്റില എന്ന പേരിൽ ഭൗമസൂചക പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് വെറ്റില കൃഷി നടക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വെറ്റില കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് കൂടുതലുള്ള തിരൂർ വെറ്റിലയ്ക്ക് ഔഷധ ഗുണവും ഏറെയാണ് ഈ വെറ്റിലയ്ക്ക് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേക പദവിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി തിരൂർ വെറ്റിലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗമസൂചിക പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായി ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വെറ്റില കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നതിനും വെറ്റിലയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഭൗമസൂചക പദവി കാരണമാകുമെന്ന് തിരൂരിലെ വെറ്റില കർഷകർ കരുതുന്നു മാത്രമല്ല ഭൗമസൂചക പദവിയിലൂടെ തിരൂർ വെറ്റിലയ്ക്ക് പെരുമ കൂടുകയും കൂടുതൽ വില ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ വർഷത്തെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ വജ്ര ചിത്രസേന പരാതിയായ ഇന്ദ്രദാസ നായിക എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പത്മശ്രീക്ക് ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് സന്ദേശം അയച്ചു നൃത്തരംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്കാണ് എൺപത്തിയേഴുകാരിയായ ഡോക്ടർ വജ്ര ചിത്രസേനയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് പ്രൊഫസർ ഇന്ദ്രയ്ക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മശ്രീ നൽകുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ തുറന്നു നൽകുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണവർദ്ധനെ കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറും ഇന്ത്യയുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ സഹകരണമുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും ദിനേശ് ഗുണവർദ്ധനെ പറഞ്ഞു വിഖ്യാത അമേരിക്കൻ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ താരം കോബി ബ്രൈൻറ്റും പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ ജിയാനയും ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു കാലിഫോർണിയയിലെ കലാബസാസിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് പേരും മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് മകൾ ജിയാന മരിയ ഒണോൾ ബ്രൈൻറ്റിനെ സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം മൂടൽ മഞ്ഞും മങ്ങിയ കാലാവസ്ഥയുമാകാം അപകട കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഫിലാഡൽഫിയിൽ ജനിച്ച ബ്രൈൻറ്റ് നാഷണൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അഞ്ച് എൻ ബി എ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും രണ്ട് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളും ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിലിലാണ് ഇദ്ദേഹം മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത് കോബി ബ്രൈൻറ്റ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയെങ്കിലും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിന്നൽ നീക്കങ്ങൾ എക്കാലവും ആരാധക മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും ഇരുപത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഇതിഹാസ തുല്യമായ കായിക ജീവിതത്തിനുടനെയാണ് കോബി ബ്രൈൻറ്റ് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ലേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു ആ ജീവിതം ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഷൂട്ടിംഗ് ഗാർഡുകളിലൊരാളെയാണ് ഈ മരണത്തോടെ കായിക ലോകത്തിന് നഷ്ടമായത് നാഷണൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മത്സരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയായ ഓൾ സ്റ്റാർ പതിനെട്ട് തവണ കരസ്ഥമാക്കി അഞ്ചു തവണ ലോക ചാമ്പ്യൻ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ പ്ലെയർ അങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിൽ നിന്നും കോബി വലയിലാക്കാത്ത നേട്ടങ്ങളില്ല അസാധ്യമായ വഴക്കത്തോടെ എതിരാളികളെ മറികടന്ന് പന്ത് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട ശേഷം സഹതാരങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന കോബി ഇനി ഓർമ്മ മാത്രം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത് വർഷവും ലേക്കേഴ്സിനൊപ്പമായിരുന്നു കോബി ബ്രൈൻറ്റ് അമേരിക്കയുടെ ഇതിഹാസ താരവും ലേക്കേഴ്സ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ മാജിക് ജോൺസൺ ആണ് കോബിയെ ബ്ലാക്ക് മാംബ എന്ന് വിളിച്ചത് പിന്നീട് കോർട്ടിനുള്ളിലും പുറത്തും ഇതേ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദിയ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ എന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ഹ്രസ്വ ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കർ അവാർഡും ബ്രയൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടു നാളെ മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഇതേ കാലാവസ്ഥ തുടരും അറബിക്കടലിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുത് ബോഡോ കരാറിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ബോഡോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും ഒപ്പുവച്ചു ബോഡോ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എയർ ഇന്ത്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരി വിൽക്കാനുള്ള താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിച്ച കേന്ദ്രം മാർച്ച് പതിനേഴിനകം കമ്പനികൾക്ക് താൽപര്യപത്രം നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ മരണസംഖ്യ എൺപത്തിയൊന്നായി സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ എത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം എറണാകുളത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കേരളത്തിൽ പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഗദ്ദിക മേളയ്ക്ക് കണ്ണൂരിൽ തുടക്കം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വികസനത്തിനായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റേതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സെഷന് മുന്നോടിയായുള്ള സർവകക്ഷി യോഗം വ്യാഴാഴ്ച പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്കായി ഡി ഡി മലയാളം ഡോട്ട് ഓർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി യൂട്യൂബ് ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് ഹാൻഡലുകളും സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം